cuando dejamos nuestras tierras, perdemos la certitud de generaciones. Este mundo ha sido manejado por la ilusión del deseo capitalista, el deseo que es ilusión porque no puede ser realizado. En cuanto tal deseo es realizado, es reemplazado por un nuevo deseo. Es el deseo incansable que dirige nuestra economía global, el deseo interminable que imperialísticamente se ha apropiado de la conciencia humana, el deseo interminable que permite la matanza de millones de seres humanos, el esclavizamiento de cientos de millones, la pérdida de culturas, la dislocación de otras posibilidades para la humanidad, y el que no conforme es terrorista que hay que matar. Hasta el día que el ser humano se libere del deseo para ser dueño de la tierra, se libere del deseo para capital, las consecuencias catastróficas del capitalismo imperialista seguirá siendo rey del ser humano. Una realidad de enajenación completa. Dejé a mi tierra de luces para venir a este miserable planeta. Mandaba a monstruos intergalácticos para proteger a la humanidad. Ahora los únicos monstruos que hay que parar son los humanos. Sí, sí, Ultraman, me parece que tienes razón. Teniendo a toda mi familia, mis padres, hermanos, abuelos, tíos, bisabuelos, tatarabuelos, junto a mí, en mi tierra, me decidí ir. Pensé que en mi tierra no había futuro, que era un país manejado por infelices corruptos. Pues, eso sí que es verdad. Visité al norte y vi a las cosas que jamás me imaginé. Vi tantas oportunidades, vi al futuro. Un futuro mucho más grande de lo que es posible en mi país de la joroba. Me fui para que mis hijos tuvieran todas las oportunidades que existen en los Estados Unidos. Trabajé como un negro y me superé. Compré carro y casa, mandé a mis niños a las mejores escuelas. Pero también me di cuenta que los que manejan a ese país son tan sinvergüenza como los de mi tierra. Pero ni modo, esa es la política. Seguí para adelante, nuevos carros, televisiones más grandes, casa más bella. Trabajando duro, dos o tres trabajos al tiempo y todo se puede tener. Como dice el dicho, al mejor mono se le cae el zapote. El tiempo pasó, mis niños crecieron y me dejaron. Se movieron a otras partes del mundo para hacer sus propias vidas. Volví a ver todo lo que tenía, pero me sentía solo. Así que me decidí regresar a mi tierra natal. Y de todos modos, allá mi plata me aguantará mucho más. Pero al regresar sentí otra solitud. Encontré a mis hermanos con sus familias grandes, hermanos que ahora eran abuelos y sus familias tan unidas. Siempre me invitan a sus fiestas y los cumpleaños de los nietos, pero ya no es lo mismo de cuando éramos niños, o familias jóvenes con nuestros hijos jugando juntos. Ahora son sus nietos que juegan juntos y yo soy el viejito tío abuelo que les da miedo. Yo formé a mis hijos en otra cultura, una cultura en que la única base de conocimiento es el capitalismo, una cultura donde la base familiar, las raíces de generaciones, han sido arrancadas. Es en mi vejez que reconozco que la realidad del inmigrante es la soledad, que cuando uno deja su tierra y regresa décadas luego, ya su tierra no es lo que fue. Perdemos la seguridad familiar, abrimos la puerta a deslocación y enajenación. Esta es la virus del inmigrante, que no es de aquí ni de allá. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Él se me irá para siempre, 
cuando anochezco otra vez, no más nos quede esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se acaba. Él es la estrella que alumbra mi ser, y sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.